Hello, hello, third graders. I hope you're okay. I'm taking care of yourselves and families staying at home. This is a recording to those ones who hadn't be present in the in the Zoom meeting. So the the okay the the lesson for today just was a little summarize and and a worksheet that it's going you're gonna answer this worksheet according to the last class and according to this summarize. Bueno chicos, buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Eh, esta grabación va para pues para todos en general, pero más que todo para las personas que no, los chicos que no pudieron estar presentes en la, en la clase de Zoom. Eh, hoy solamente vamos a hacer como un resumen de este último tema que es el que va a en, del que se va a evaluar en, en, pues en la próxima semana, en la semana de, 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 de talleres evaluativos. Y después de ver este resumen, vamos a hacer un, un taller de tres preguntas que se va a responder de acuerdo pues a esto. So, and before, to, before to start, I would like to remind what, what were the first civilizations in America. First of all, we have the Azt the Mayan, that is right here, located in Mexico. Then we have the Aztec, also located in Mexico. And finally, the Inca civilization, located in Peru, Chile, Bolivia, and Ecuador. So, let's start. Voy a poner también pues mucho, mucho cuidado, por, pues por lo mismo, por lo que de esto va a tratar el examen. Well, right here we have the Mayan civilizations. We got uh, some some images, some draws about the Mayans, how they were um, dressed at that time. Some some monuments, some uh, weapons, some you know some games, you know. Uh, before this, uh, I would like to say that they were located in Mexico, so. They, they, they were settled in Mexico. Entonces, eh, esta es la civilización maya. Ellos estuvieron ubicados en México, exactamente en la península de Yucatán. Y pues aquí ven algunas imágenes alusivas a ellos. Right here we have the social order. The maya social order was on the top of the, the pyramid for the king. Then we had the priests, then the nobles. Then the merchants and artisans, and finally farmers and slaves. Entonces, el orden social de los mayas siempre era eh, arriba en la pirámide, siempre iba a estar el rey o el emperador. Pero, pues, la civilización maya no se caracterizó como por, por eso, porque ellos eh, no estaban como todos unidos, sino que habían pequeños grupos y cada grupo tenía como su, su líder, pero no hubo así como en las otras que siempre había como un líder superior a todos, solamente fue eso. Entonces aquí teníamos en, el, en, la, en, el, en la punta de la pirámide al rey, luego teníamos al sacerdote y a los nobles, quienes se encargaban de aconsejar al rey, luego los mercantes y los artesanos que eran los encargados de, pues, de, de mantener eh, la economía y último y por último a los esclavos. Eh, the economy, the Mayan economy was based on in agriculture and they, the, the, well, the, the person involved in agriculture were the farmers, the farmers. And eh, aquí pues vemos la economía maya, fue basada en la agricultura, quienes pues se, se encargaron de eso eran los, los, los agricultores y pues ellos cultivaban maíz, eh, maíz eh, aguacate, eh, cacao, frijoles y demás. And then, and finally, we have the arts, like the sculptures and architecture. Ellos fueron muy buenos esculpiendo pues imágenes que siempre eran relacionadas o, o dedicadas a sus dioses en los que ellos creían y estas arquitecturas, por ejemplo, los edificios o las ciudades sagradas, eso es como lo que ellos han dejado de marca en el mundo. 
Then we have the Aztecs. They were also located in Mexico. Ellos también estuvieron ubicados en México, exactamente en la ciudad de México. Yo les mostré en el video pasado, es que en el video pasado, en la clase pasada, donde, donde queda, donde, pues, este, no se veía tan bien como lo, la ciudad de los mayas. They also had a social order where on the top of the pyramid was the, was the emperor. Then we had the prison, the novels, the same artisans and merchants, and finally the slaves. Entonces, es como el mismo orden social que tenían los aztecas, donde arriba sí tenían ellos un emperador, un, como un, ley, un rey supremo. Y luego estaban el, los nobles y el sacerdote, que eran los encargados de aconsejar al rey. Y, por, y pues, eh, como casi en, en lo último, estaban los artesanos y los mercantes que eran los encargados de mantener el sector de la economía y finalmente los esclavos que eran los que se encargaban de hacer el trabajo eh, fuerte. Eh, the economy of the Aztecs as, as the Mayans were based on a, was based on agriculture, eh, especially in corn, tobacco, eh, beans, avocado, eh, you know. La economía azteca también, al igual que la de los mayas, estaba basada en, en, en la agricultura, en, la, en cultivar maíz, eh, aguacate, frijoles y todos estos, como estos, eh, como estas pepitas, como, pues, lo, como son las lentejas, los frijoles, los garbanzos, no recuerdo muy bien el nombre de, de esos, pero bueno, eh, estaba basada en, en pues, en, en esos productos. And finally, we have the arts, sculptures and architecture, like the Mayas. Ellos también eran muy buenos escultores y muy buenos arquitectos, a pesar de como de la tecnología que había en esa época. O sea, no, la tecnología era nula. Eh, entonces, o sea, se, lo que se veía súper, como súper chévere es la técnica que ellos utilizaron para construir grandes ciudades sin tener como lo que tenemos ahora, aquí tenemos que grúas, que un camión para transportar materiales pesados, etc. Entonces, eso fue, fueron las marcas que dejaron estas tribus en, en, nuestro, en nuestro mundo. And then we have the Inca, the Inca Empire, they were located in Perú. They also had a social order, a simple social order, just the Sapa Inca, the person, the novels, and finally the slaves. Um, ellos estaban ubicados en el Perú, también tenían un orden social en el cual solamente estaba el Sapa Inca, que era el emperador, y teníamos a los, a los, a los nobles y pues a los sacerdotes, donde el, el sacerdote aconsejaba al rey, y los nobles se encargaban como de la, de, del sector de la economía. Y finalmente los de slaves, los esclavos. Uh, the economy was based on agriculture, in, uh, in corn, sweet potato, potato, ujucos, and, and corn, and pumpkin. Those were the principal products of the agriculture in de Inca Civilization. La economía eh, estaba basada más que todo en, en la batata, que es como esa papa que es naranja, y en la papa misma. También estaba basada en el maíz, en, en la calabaza y todo eso. Más que todo se basaba en, en la batata y en la papa, por lo que ellos construyeron su imperio en una, en una montaña donde pues el clima es frío o templado y pues en, en esos climas es más favorable de, de que encontremos productos como pues papas y, y como productos de la tierra, como pues, los tubérculos, más que todo. And finally we have the arts, the sculptures and the architecture. The sculptures were the, the ceramics or the mummies. And the architecture was the, the sacred and magnificent uh, city of Chichen Itza.
Y aquí finalmente eh, tenemos a las artes y a las, digo, a las esculturas y a la arquitectura, donde podíamos ver que ellos siempre, eh, pues, en sus esculturas eran referi referentes a dioses como el sol, el agua, el aire. Y las arquitecturas, lo más, la huella más grande que dejaron fue su ciudad sagrada de Machu Picchu. So guys, I hope you learned a lot. I need you to study hard this topic because it's the evaluation topic. And I hope you had a great, a great day and a great weekend. Bye bye. Entonces, chicos, eh, espero que hayan aprendido pues, o hayan pues, recordado un poco sobre, eh, sobre este importante tema, el cual se va a evaluar y quiero que estudien mucho. El examen va a ser muy fácil, que se va a dar la próxima semana y después de ver este video acuérdense de hacer el, el taller de las tres preguntas, está también muy fácil. Espero que les haya gustado y chao, nos vemos.